जी टी हॉलीडेज साउथ इंडिया नंबर वन ट्रेवल ब्रांड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर दिलेक्ट दिन नमस्कार कार्यक्रमी कहते इन सैनसर प्रोसिजर हेगतेक्टर हे इनवा आगे प्रोसिजर बेसिकली फुल फिल्म रेडी फैनल काथिंग अद्रेलाबू अनिमल बोर्ड पर्मिशन आगे डाक्यूमेंट्स वित् प्रोडक्शन सैडू ना सब्मिट मोदे से आफी हम सब्मिट आल बंद सो एव्रिथिंग डाक्यूमेंटेड सो ना सब्मिटी सब्मिट मेले अफ एम नाट रा अरउंड सेवेंटी टू सेवेंटी टू डेस् स्पैन फॉर् दि से आफी टू सी दिस मूवी अल्ले अस्ट दिन यार नोड़बू कीपिंग द लाइन आफ् दि फिल्म्स यहाँ फिल्म्स अल्ले आगे हे आर्डर माता हर सो नि टर्न बंदा मुंचे इनफार्मे इंत डेटे इंत कड़े ना पिचर नोड़ी निम्ब फिलम अपलोडी पर्टिक्युर थेटर्स स्क्रीनिंग नाट दि रेग्युर् सीमा स्क्रीन ना प्रीव्यूस नोड़ीवल आर थेटर्स सो अल ना दिवस मुंचे हमी अद्वान अपलोडी चेक इटिव फिलम इट्स रेडी अंत रेडी इटिव देट टाइम बरतर वन रीजनल आफीसर मेन आफीसर और जो फै मेबर्स कमिटी मेबर्स और यार सिमु आरदा ऐन मिक्स एंड मैच यू बेरे प्रोफेशन सिमुब इन आरदा मिक्स मैच आफ् रैंडम अंदर इश् जन इन जन इन जन कमिटी अब फिल्म पिकाता हर रिपीटेड कंटिन्यूशन दिन फिल्म नोड़े से रीजनल आफीसर और बट फै मेबर्स कमिटी चेंज आगे फिल्म आर कमिटी आ टाइम बरतर नम हर यार ऐन ओडेर नमने आचे कूर्स उटिफिकेट बे यह प्यारामीटर बर इंत सर्टिफिकेट बे प्यारामीटर बर अंत और हेतर सर इफ यू वाट यू इफ इट इस क्लीन देन दे गिव यू यू ए बंद यू बे इंत म्यूटो कटो नहींट्रे वि विल गिव दट ए बंद नन यू ए बे अगेन अद्क प्यारामीटर अथवा इफ यू आर एक्सेप्टिंग वाट एवर इस ओके सर ऐन को ओके हिंग हिंगे देन आलो ओके इफ दर्स करेक्शन Then they will give you time. You must take a correction cell and add. That is, must take the copy ready. Add. A cut so I don't matter. Submit. Mark. Be cut to the censor officer. Sir. Our document. Okay. Sir. That note. The mail. Our CBFC certificate. Na. You may hand over. Mark. There. By online again. Sir. 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 So sorry. this is the process. A certification. Bandro kuda. Cut so. That is. Like. Irbo. Hodo. How? Irbo. Hodo. You A certificate. Bandro. Take on for granted. All. Ah. A certificate. Take. Kuda. No. One parameter. De. अस्टिफिकेट को समाज विषय पारामीटर अस्टेश They will give you. Sorry. इगा चित्रवना preview theatre लो नोड़ दरो, आवरण निर्धार वन्ना आवत्ते हेड बढ़ता रा. हाउ हाउ. अल्ले आ moment ले हेड तर. Sir. निम्न ये नों तंदे तो. अधिन ना मत्ते नीला. Only निम्न certificate by online ना. Got it. यह production आउसे का बढ़ता है. Got it. Got it. Got it. Thank you. Explain मरे तक. तुम्बा चरा हेड दरी दिन ना. Okay. इगा तरुण सुधीर और कड़क बर रा. ना इधन ना तुम्बा दिन इधन हेड बैक कौन तिन्दे? Robert 
ಹಾಗೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಡಿಸಿರ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಬರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನನಗ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಓ ಬಿ ಇ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಯಾಕೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಘವ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಟೂ ಶೇಡ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವೇ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇವನು ರಾಘವ ಅಲ್ಲ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಸೊ ಆ ತರದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಡು ಹೌದು ನೋಡಿ ನನ್ ಗುಸ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಹಾಡಿನ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಂದು ಆಂಜನೇಯನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಹಾಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅದೇ ದಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತವಾಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹಾಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿರೋದಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ದೈ ಎಂಡ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅವ್ನು ಟೋಟಲ್ ಐದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫಾರಿನ್ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಯಾರು ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದು ವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಇವಿಲ್ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ದಸರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕತೆ ಈ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ದಸರಾ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಡೇಸು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಸತಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಸರಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ
ಒಂದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾಮ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೀರೋನ ಹೊಗಳಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಹೀರೋನೇ ಹೊಗಳಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ರಾಮನ್ ಹೋಗ್ಲಾನ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಂಜನೇಯನ್ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಂಜನೇಯನ್ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನು ಮೆಟಫರಿಕಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಹೀರೋ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋ ಒಂದು 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿವೈನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟೆಡನ್ನೇ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಅವ್ನು ಅವನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ವರ್ಷನ ಹಾಡ್ಸೋದ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅದು ನಾನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಾನು ಬೆಂದು ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೂಲನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಐಡಿಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ರಾವಣ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲವೇ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕತೆನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಗಮನಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ತಲ್ ತಲುಪತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪರ್ಜನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪರ್ಜನ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ಜನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನರೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಮ್ ದಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಕಾಟೆರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ನರೇಷನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಫೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಎರಡೂ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ತನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೂವಿ ಅವ್ರ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಇದು ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ತನಕನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ ಟು ಟೆಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ರಾಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕಾಟೇರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಇದೇ ಓಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಡೇಶು ಅದ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಎರಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಕತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಅರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾನು ಯಾರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಬರೀ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಜಾನರ್ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಅಲ್ಲ ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಅಲ್ಲ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದೆ ಆ ಟ್ರೀ
ಸೊ ಮೇಜರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಅದು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಅದು ಹೌದು ಹಾಂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಹೌದು ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಚಿತ್ರ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತರುಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಟೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆನು ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಿದ್ದೆ ಕತೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೈ ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರಾಂತಿ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಅಂತ ಹರಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸೂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಮೈ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾನರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ರಗ್ಗಡ್ಡು ಒಂದು ಮಾಸು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ರೂರಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಅಂತನಾದರೂ ನೋಡಿ ನಟ ಅಂತನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸರಿನಾ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವರ ಇದೆ ಒಂದು ಚರಿಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಚಂಗೋಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಥರ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ದತ್ತ ಥರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಟೆ ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾಟರ್ ಹಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಅವರ್ ಶೇಪ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಶೇಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ ದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಒಡನಾಟ ಮೈ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರು ದಿನಕರರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸೊ ವಿ ಫೋರ್ ವೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಸಿನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್ಸ್
ಅವರು ಸೀನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಯಾವ ತರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ 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 ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಡ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಓಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇದೆ ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ನಾಟ್ ಟೆನಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಹೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಸ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವ್ರ ಸೀನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನು ಶೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫಿಸಿಕ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಸೀನ್ಸ್ ವೇನ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೀನು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೀನ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ಈ ಸೀನ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗಿರೋದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೀನ್ಗಳು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರದೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇ ಆದರೂ ಅದು ಹೀರೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಕ್ಕಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಬರ್ಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಟೇರ ಪ್ರಾಯಶನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕಾಟೇರ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾಂ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡ ಇದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ
ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರನೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ನೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ನಾನು ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಫಸ್ಟು ಅಂತಂದು ನಾನು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟೇ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಳ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಎಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗುರು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅದಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಗಿಲ್ಟಿಂದ ಆಳ್ತಾ ಇದಾನ ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಮರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಮರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೌದು ಸೊ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೀನು ಸ್ಟಾಮರಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋ ರೀಸನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಇಡೀ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಅವನು 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 ಅದನ್ನ ತಾನೆ ಇದು ಗೊತ್ತವನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಒಂದೊಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೊಂದು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಗೂಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅವ್ವ ಅನ್ನೋದು ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನವರು ಅಥವಾ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಗಾಡೇಸ್ it plays a very major role in kater ee henge neevu robert alli rama anjaniya pratishena illa andrunu nimage adrudu on chick essence idde irutte hange nimage devi idu idi cinema dalli on presence idde irutte and that that drives the whole movie sure going back to the jay shri ram hadu adralli nanage innond surprise agiddu andre natanagi ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಈ ಪಾತ್ರ ಇದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾಟೆರಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೋ ನೋಡಿರ್
ಬಡವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ದಿರೋ ಬನೀನ್ಗಳು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಳ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಕಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಕರೆದು ಅದ್ರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಡೀ ಫಿಲಮ್ಮು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಂಜನೇಯಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಬೇರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತರವಾಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಹೋದ ಸಲ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅವರ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆವಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶರಣ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇರೋದು ಸೊ ಶರಣ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಂಬೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಶರಣ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ರಿದಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ರಿಯರ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಹೀಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಯಾರು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಶರಣಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನೀನಾಸಮ್ ಟೈಮಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಇನ್ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಂತರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿಯತ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈರಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ಅವತ್ತು ನಾವು ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಹಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಯು ಕನ್ವೇ ಯು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡಿ ಹಚ್ಚೋ ಐಡಿಯಾ ಯಾರ್ದದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ದೆ ಜಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಅವರು ಆ ಪರ್ದೆ ಜಗ್ಗವರು ಅವ್ರು ಬಿಡಿ ಹಚ್ಚ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಂಚೆ ವೈಟ್ ಬನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಟೇರ ನಾನು ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹೈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ತರುಣ್ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಟ್ ದರ್ಶ ಕಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಹೈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬಹುದಾ ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೈ ನಾ ಹೇಳಿದ ರಾಬರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿ ಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂರು ಫೈಟ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಫೈಟ್ ಏಳು ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನಾನೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಫೈಟ್ ಇದೆಯೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಈವನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರು ನೋಡಿ ಗುರು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದಾಗಿಂದನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಾಟೇರನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 
ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕುರಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಸರಿನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಆ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ಹೋಮ್ ಆ ರೂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಕಾಯೋ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾಕೋನೋ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನಾಯಿನೇ ಇಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಲಾಯಲಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಲಾಯಲಿಟಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಲಾಯಲಿಟಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೈನೇ ಇದೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಗುಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೌಕ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಂಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಣ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕತೆ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕತೆ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫಿಲಮ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದಾ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದೆಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈ ಮೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹಿಂಗೇನು ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಟೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 
ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಂತ ಹೌದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ತರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಹವ್ ಬಿನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗ ಅನ್ಸೋದು ನೀವು ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗ ಅನ್ಸೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಇದು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಟ್ ನನ್ಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಐ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅದೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ತುಂಬ ಅದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಗೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರ ಏನೇ ನೀವು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡಬ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಪು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಐ ವರ್ಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಗ ಕಾಟೇರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಎಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಹೌದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಿಡ್ಡು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಜಡೇಶು ಅದೇ ಒಂದೆರಡು ಒಡಿಸೆ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಜಡೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೈ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಜಡೇಶ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ವೆನ್ ವಿ ಬೋಸ್ ಆಡೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಡೇಶ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸೀನ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಂದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಫಿಲಮ್ ನಿಮ್ದು ನಂದು ಇಬ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ ಬರೀತೀರಾ ನಂದು ಜಡೇಶ್ ಹಂಗೇನೆ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡೇಶ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಶರಣ್ ಕೆ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ನ್ಯೂ ಜಡೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅದು ಫಿಲಮ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಹೀ ಕಾಲ್ ಮೀ ಒಂಡೇ ಅನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿದೆ ನನಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಜಡೇಶ್ ಏನು ಸರಿ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಈ ಈ ಥರ ಹೀರೋಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಥರ ಹೀರೋಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಡೇಶ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆವಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೀನ್ದು ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂರು ಸೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡೇಶ್ ಈ ಮೂರೇ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಒಂಚೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗೋಣ ಹಿಂಗೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೆನ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಜಡೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೋದರು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವರು ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು ಅಥವಾ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂದೇನು ಒಂದು ಇದು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇಬ್ಬರದ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾವ್ ನನಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಬಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿರೋದಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗೇ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ನಮ್ಮೂರು ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನರೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಟೇರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕಾಟೇರಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಬ್ಬಿ
ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನು ಈ ಥರ ಇದು ಈ ಥರ ಸೀನು ಈ ಥರ ಸೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಫಿಸಿಕ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲುಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಟೇಕ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಡಿ ಇದು ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಐಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಸೆಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ನಡೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಪ್ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಗಿರೋಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ಡೂಪ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ನೋ ಡೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಡಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓನ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೂವೀಸ್ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಫೋರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರತ್ತ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೌಕ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಮ್ಯೂಸ
ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹರಿ ಸರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅದು ಪರ್ಕಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ತನಕ ಕೊನೆ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಜ ಘಟ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಟ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಸರಿ ನೀವು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗರ್ ಹಿಟ್ ದನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕಾಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದಂತೂ ನಾನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಅದು ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಇದೇನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇನೇನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಅವರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಹೌದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸಿಗೋ ಮೈಲೇಜ್ಗಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನೇ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ನಷ್ಟು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಾಯಶ ತರುಣ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿ ಟಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾ